ചില നാടുകളിൽ മാത്രം വളർച്ച നേടുന്ന ചില കാർഷിക സംരംഭങ്ങൾ ഉണ്ടാകും ഇത്തരം മുന്നേറ്റങ്ങൾക്കു പിന്നിൽ പൊരുത്തമുള്ള വിളകൾ മാത്രമല്ല പൊരുത്തമുള്ള കർഷക മനസ്സുകളും കൂട്ടായ പ്രയത്നവും ഉണ്ടാകും പക്ഷേ ഇവയെല്ലാം എത്രമാത്രം പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കപ്പെടുന്നുണ്ടെന്നു കൂടി ചിന്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള സംരംഭങ്ങൾ തിരിച്ചറിഞ്ഞാൽ മാത്രമേ സമാന സാഹചര്യങ്ങളുള്ള പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് കൂടി അവ വ്യാപിപ്പിക്കാൻ കഴിയുകയുള്ളൂ കതിരും പതിരും ഇന്ന് പരിചയപ്പെടുത്തുന്നത് സംഘടനാ മികവ് കൊണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിലുണ്ടായ കാർഷിക മുന്നേറ്റങ്ങളാണ് പാലക്കാട് കോഴിക്കോട് ദേശീയപാതയിൽ മണ്ണാർക്കാടിന് സമീപമുള്ള തച്ചനാട്ടുകര ഫാമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ കൃഷി വിശേഷങ്ങൾ കാണാം ഇന്ന് കതിരും പതിരിലും കേരളത്തിന്റെ സാമ്പത്തിക മേഖല മെച്ചപ്പെടുത്തിയതിൽ പ്രവാസികൾ ചെലുത്തിയ സ്വാധീനം വളരെ വലുതാണ് നമ്മുടെ സംസ്ഥാനത്തിന്റെ വരുമാനക്കണക്കിൽ സിംഹഭാഗവും മണലാരണ്യങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന മറുനാടൻ മലയാളികളിൽ നിന്നുമാണെന്നത് വാസ്തവം എന്നാൽ ജന്മനാട്ടിലേക്ക് തിരികെ എത്തുമ്പോൾ ഇവർ പിന്തള്ളപ്പെടുന്നു രാപ്പകലില്ലാതെ അന്യരാജ്യങ്ങളിൽ അധ്വാനിക്കുന്ന പ്രവാസികൾ നാട്ടിലേക്കെത്തുമ്പോൾ നേരിടുന്ന ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമാണ് നല്ലൊരു വരുമാന മാർഗം കണ്ടെത്താൻ കഴിയുന്നില്ല എന്നത് ഇക്കാര്യത്തിൽ കേന്ദ്ര സംസ്ഥാന സർക്കാരുകളും പ്രവാസിയെ തഴയുന്ന സാഹചര്യമാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഇവിടെയാണ് പാലക്കാട് മണ്ണാർക്കാടിന് സമീപം തച്ചനാട്ടുകരയിലെ ടാപ്കോ എന്ന കർഷക കൂട്ടായ്മ പ്രസക്തമാകുന്നത് നാട്ടിൽ ഒരു കൂലിപ്പണിക്ക് പോകാൻ കഴിയില്ല അതേ സ്ഥാനത്ത് അവിടുന്ന് പോരും ചെയ്തു ഇനി എങ്ങനെ കുടുംബത്തിനെ വളർത്തുന്നുള്ള ചിന്തയിലുള്ള ഒരുപാട് പ്രവാസികളുണ്ട് അപ്പം അങ്ങനത്തെ ആളുകളെ കണ്ടെത്തി ഇത്തരം സംരംഭങ്ങൾ നടത്തി അവരെ കൂടെ ഇതിൽ ഭാഗമാക്കാക്കി അവരെ കുടുംബത്തിനും കൂടെ ഒരു ഗൾഫ് മലയാളികൾ എന്ന ലേബൽ ഉപേക്ഷിച്ച് സ്വന്തം മണ്ണിൽ കർഷകരായി മാറിയിരിക്കുന്ന ഒരു കൂട്ടം ആളുകളുടെ കൂട്ടായ്മയാണ് തച്ചനാട്ടുകര ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനി പ്രവാസികൾക്ക് മുന്നോട്ടുള്ള ജീവിതം ഭദ്രമാക്കാൻ കൃഷിയിലൂടെ സാധിക്കുമെന്ന് തെളിയിക്കുകയാണ് ഇവർ ഓരോരുത്തരും തച്ചനാട്ടുകരയിലെ സാധാരണക്കാരായ കർഷകരുടെ ഉന്നമനത്തിനു വേണ്ടി പരിശ്രമിച്ചും ഈ കമ്പനി മറ്റൊരു കാർഷിക മുന്നേറ്റത്തിലേക്ക് കൂടി കാൽവച്ചിരിക്കുകയാണ് ട്രെയിനിങ് പ്രോഗ്രാമുകൾ എക്സ്പോസ്റ്റർ വിസിറ്റിംഗ് പല സമയനാട്ടിലും കരൂർ അങ്ങനെ അവിടെ ഇതേപോലെ ഒരു കമ്പനി രൂപീകരിച്ച് പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ കുറിച്ചിട്ടുള്ള ആ കാര്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിഞ്ഞു പിന്നെ അതേപോലെ പാലക്കാട് പിന്നെ തൃശ്ശൂർ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഭാഗങ്ങളിൽ വെച്ചിട്ട് കണ്ണൂർ വരുമാന സ്രോതസ്സായി കാർഷിക മേഖല തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നവർ ചേർന്ന് തച്ചനാട്ടുകരയിലെ ഒരു കാർഷിക ക്ലബ്ബ് രൂപീകരിക്കുകയുണ്ടായി ക്ലബ്ബ് അംഗങ്ങൾ നബാർഡിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ സംഘടിപ്പിച്ച കാർഷിക സെമിനാറിൽ പങ്കെടുത്തതോടെയാണ് കർഷകരുടെ പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കപ്പെടണമെങ്കിൽ ഒരു ദൃഢമായ സംഘടനാബലം കൂടി വേണമെന്ന ചിന്താഗതിയിലേക്കെത്തിയത് മറുനാട്ടിൽ നിന്നും തൊഴിൽ ഉപേക്ഷിച്ച് തിരികെ എത്തിയ പതിമൂന്നോളം കർഷകരാണ് കമ്പനിയെ മുന്നോട്ട് നയിക്കുന്നത് നിരന്തരമായ കർഷകരോടൊപ്പമുള്ള സമ്പർക്കത്തിന്റെയും കൂട്ടായ പ്രയത്നത്തിന്റെയും ഫലമായി കൃഷി ഉപജീവന മാർഗമാക്കിയ അനേകം പേരുണ്ട് ഈ പ്രദേശത്ത് എത്ര കർഷകർക്ക് വേണമെങ്കിലും കമ്പനിയിൽ അംഗങ്ങളാകാം അവസരമൊരുക്കി അതിർവരമ്പുകൾ തീർക്കാതെ ചെറുതും വലുതുമായ കൃഷിക്കാരെ ഐക്യത്തോടെ കൊണ്ടുപോകുന്ന ടാപ്കോയുടെ സംഘടനാ മികവ് പ്രശംസനീയം തന്നെ ഈ കമ്പനിയിൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് കർഷകരായിരിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് മാത്രമല്ല ഇതിൽ പിന്നെ കമ്പനിക്ക് ഒരു ലിമിറ്റഡ് കമ്പനിക്ക് പരിധി പരിധിയുണ്ട് ഇതിന് ആ പരിധിയുള്ള എത്ര മെമ്പേഴ്സിനെ നമുക്ക് ചേർക്കാം ആയിരവും രണ്ടായിരവും മൂവായിരവും ഒക്കെ ആവാം അതിലും കൂടുതലും ആവാം പിന്നെ ഓട്ടാവകാശം ഒരു അത് ഇതിൽ എത്ര ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഷെയർ പിന്നെ മുടക്കിയാലും ആയിരം രൂപ എടുത്തും ഇന്ന് തച്ചനാട്ടുകരയിൽ തരിശു ഭൂമികളില്ല പാലക്കാടിന് നഷ്ടമായിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന കാർഷിക മേഖലയെ വീണ്ടും തിട്ടപ്പെടുത്തുകയാണ് ഇവിടുത്തെ കർഷകർ തച്ചനാട്ടുകര ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ നടത്തിയ ബോധവൽക്കരണ പരിപാടികളിലൂടെ നിരവധി പേർ കൃഷിയിലേക്ക് കാൽ വയ്ക്കാൻ തയ്യാറായി പക്ഷേ താൽപര്യം പ്രകടിപ്പിച്ച പലർക്കും 
സ്വന്തമായി ഭൂമി ഇല്ലെന്നതായിരുന്നു വെല്ലുവിളിയായി വന്നത് എന്നാൽ ഭൂമി ഉണ്ടായിട്ടും കൃഷി ചെയ്യാൻ താൽപ്പര്യം കാണിക്കാത്തവരും ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു പാട്ടവ്യവസ്ഥയിൽ തരിശായി കിടക്കുന്ന ഇത്തരം പ്രദേശങ്ങൾ കർഷകർക്ക് കൃഷി ചെയ്യുന്നതിനായി ഏർപ്പെടുത്തിയതോടെ ഭൂമിയില്ലെന്ന തടസ്സവും ഇല്ലാതായി തനിച്ച് ഓരോരുത്തരെയും കണ്ട് വേറെ പറഞ്ഞാൽ ഞങ്ങൾ ഈ കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞ് ബോധ്യപ്പെടുത്തിയ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാട്ടവ്യവസ്ഥ അപ്പോൾ ഇത് തരിശായിട്ട് കിട്ടുന്നതാണ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പിന്നെ നാടിന് നമ്മുടെ ജനങ്ങൾക്ക് പ്രയോജനമുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെ പിന്നെ ഇങ്ങനെയൊക്കെ ചെയ്യാം നമുക്ക് ഇതിനെക്കുറിച്ച് ബോധവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽവൽ
അതിലൊരു കുടപ്പുഴു പിന്നെ നെല്ലിന് പഴുപ്പ് അതിനൊക്കെ നമ്മൾ മരുന്ന് ഈ ദൈവത്തിൻ്റെ ജൈവകൃഷ്ണമായിട്ടുള്ള നമ്മൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നീട് വേറെ കാര്യമായിട്ട് നമ്മൾ കൃഷികളിലേക്ക് പിന്നെ നമ്മൾ നോട്ടം പോലെയാണ് എന്തിൻ്റെ ഒരു വളർച്ചതിന് പുഴുതു മറിച്ച പാടശേഖരത്തോട് ചേർന്ന് വിളവെടുക്കാൻ പാകമായി നിൽക്കുന്ന വാഴകളുമുണ്ട് നേന്ദ്രൻ ഞാലിപ്പൂവൻ പൂവൻ പാളയംകോടൻ റോബസ്റ്റ കദളി തുടങ്ങിയവയാണ് പ്രധാന ഇനങ്ങൾ സീസൺ അനുസരിച്ച് ഓരോ ഇനങ്ങൾക്കും കൂടുതൽ സ്ഥാനം കൊടുത്താണ് വാഴകൃഷി കേരളീയരുടെ പ്രിയ ഭക്ഷണങ്ങളിലൊന്നാണ് വാഴപ്പഴം പച്ചക്കറിയായും പഴമായും ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വിള വിപണിയിൽ എക്കാലവും സ്ഥാനം നേടാറുണ്ട് കേരളത്തിൽ തൊണ്ണൂറ്റിയൊൻപതിനായിരം ഹെക്ടറിൽ നിന്ന് ഏഴ് ദശാംശം നാല് നാല് ലക്ഷം ടൺ വാഴപ്പഴമാണ് ലഭിക്കുന്നത് എന്നാൽ വാഴ നല്ല വിളവ് സമ്മാനിക്കണമെങ്കിൽ നല്ല നടിയിൽ വിത്തും കാര്യക്ഷമമായ വളപ്രയോഗവും ജലസേചനവും രോഗകീട നിയന്ത്രണവും അത്യന്താപേക്ഷിതമാണ് മണ്ണിര കമ്പോസ്റ്റ് ജീവാണുവളങ്ങൾ എന്നിവ നടുന്ന സമയത്ത് തന്നെ കൊടുക്കുന്നതാണ് ജൈവവളങ്ങൾ വിളവിനെ ഗണ്യമായി വർദ്ധിപ്പിക്കുമെന്നതിനാൽ ജൈവവളങ്ങൾ മാത്രമാണ് വാഴയ്ക്ക് നൽകുന്നത് കിഴങ്ങുവിളകൾക്ക് അത്രയേറെ വിപണി സാധ്യതയില്ലായിരുന്നുവെങ്കിലും ഇന്ന് ആ സ്ഥിതിയിൽ മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് നാടൻ ഭക്ഷണത്തിലേക്കുള്ള മടക്കത്തിന്റെ ഭാഗമായി കാച്ചിലും ചേമ്പും ചേനയും മരച്ചീനിയുമെല്ലാം തേടി ഉപഭോക്താക്കൾ വിപണിയിലേക്ക് എത്തിത്തുടങ്ങുന്നുണ്ട് കിഴങ്ങുവിളകളുടെ ഈ വിപണി സാധ്യത കണ്ടറിഞ്ഞാണ് തച്ചനാട്ടുകര ഫാർമേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസർ കമ്പനിയും കിഴങ്ങ് കൃഷിയെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതും ബ്രസീലിൽ നിന്നും കേരളത്തിലേക്കെത്തി ഉൽപാദനത്തിൽ കിഴങ്ങുവിളകളിൽ ഇന്ന് ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്ന മരച്ചീനിയാണ് ഇവിടെയും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നത് നീർവാഴ്ചയുള്ള മണ്ണാണ് കപ്പ കൃഷിക്ക് അനുയോജ്യം കപ്പത്തണ്ട് ഒരു ചാൺ നീളത്തിൽ മുറിച്ച് മണ്ണിളക്കി കൂനകൾ ഉണ്ടാക്കിയാണ് നടേണ്ടത് ഓരോ തണ്ടും ഒരു മീറ്റർ അകലത്തിലാണ് നട്ടിരിക്കുന്നത് എട്ടു മുതൽ പത്ത് മാസം കൊണ്ട് കിഴങ്ങുകൾ വിളവെടുപ്പിന് പാകമാകും പ്രത്യേക വളപ്രയോഗമൊന്നുമില്ലാതെ തന്നെ കപ്പ നല്ല വിളവ് നൽകുന്നുണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പൊ നമ്മൾ അധികം ലാഭം എടുക്കാന്നല്ല കർഷകർക്ക് വേണ്ട ജൈവ വളം കൊടുത്ത് അവർ ജൈവ കൃഷി ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടി പ്രേരിപ്പിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാലാണ് അതിന്റെ യാഥാർത്ഥ്യത്താണ് ഒരു ലാഭം ഉണ്ടാക്കാൻ